हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो आई होप यू हैव प्रैक्टिस डिफरेंट सम्स ऑफ थ्री कॉलमर कैश बुक फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर सो सो फार वी हैव प्रैक्टिस टू चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर सिक्स एंड चैप्टर नंबर सेवन बराबर आ बे चैप्टर आप प्रैक्टिस कर चैप्टर सिक्स विच वॉज सब्सिडरी बुक एंड चैप्टर सेवन विच वॉज कैश बुक Now, as you all know, that in in your unit test you have three chapter, five, six, and seven. But maximum weightage is this two, this two lesson. That is chapter six and seven. From this chapter, that is number five, you will have very limited uh, transactions. That is three to four marks question. That I am trying to explain in this video. So you all prepare accordingly for your unit test. Now, see the chapter title is accounting equation. and business transactions see when we are writing accounts that is double entry accounting system what we are following so that system is based on one equation and that equation is a is equal to c plus l now a is equal to c plus l is called accounting equation that is for every business transactions okay the total of asset is always equal to total of capital and liability it is always proved so that with the help of different transactions we have to discuss and we have to study this so this uh, you all try to understand bo wa ja ho gaya so uh, now you will not have any disturbance okay see the final effect of every business transactions goes to above mentioned two component that is capital liabilities and asset okay uh, as per the norms of double entry system the total of above two mentioned component remain identical means it remain same according to the terminology of accounting these two components are known as capital liability side and asset side this can be presented in equation form as follow that is asset is equal to capital plus liability or in short it is called a is equal to c plus l which is known as accounting equation now how to observe the effect of every transactions on this accounting equation with the help of two examples there are only two example ek ma already tumne journal entry aapi didi and ek ma journal entry tumar pass karine karvano chhe barabar chhe so let us uh, discuss this example number 1 शू तक आपू जो जर्नल एंट्रीज आर रिटर्न एज फॉलो एंड इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज एक्सप्लेन इन इक्वेशन फॉर्म तो फॉर एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हाउ द इक्वेशन रिमेन अनएफेक्टेड देट वी विल ट्राई टू डिस्कस तो पहलू ट्रांजेक्शन तक बुझा बेज पेज नंबर वन हंड्रेड एंड टेन पर तमने जर्नल आपी और सामेना पेज पर टेक्स बुक में तब जुजो पेज नंबर हंड्रेड एंड इलेवन पर एनी इक्वेशन इफेक्ट समझा एट यू हेव टू प्रिपेर ओनली दीस टेबल ओके देट इज ए इज इक्वल टू सी प्लस एल आ एक टेबल पेज ने त्र पार्ट्स में डिवाइड कर तब बनाजो बराबर फॉर योर बेटर अंडरस्टेडिंग नाउ लेट अस डिस्कस ट्रांजेक्शन्स वन बाय वन सो फर्स्ट वन इज ब्रॉड कैश रूपीज फिफ्टी थाउजेंड एंड कमेन्स अ बिजनेस वी नो दी जर्नल एंट्री देट वेन कैश इज ब्रॉड कैश कम्स इन सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फिफ्टी फिफ्टी थाउजेंड कैश इंक्रीज एंड कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजिज सो द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी वॉट यू केन सी देट एक तो अपनी पास कैश आ फिफ्टी थाउजेंड रूपीज एट कैश इज असेट तो असेट साइड पर फिफ्टी थाउजेंड्स लेखा दीस इज इफेक्ट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन बराबर नाउ कैश आ तो ये ओनर कैश आप तो कैपिटल इट इज कॉल फिफ्टी थाउजेंड There is no liability yet. So this fifty thousand is equal to fifty thousand. Think you that is a is equal to c plus l. I prove you here yeah. after first transaction. Now second transaction is based on first transaction. The first transaction is what our changes are going to be. Okay, now try to understand. Furniture purchase rupees ten thousand. So furniture purchase. So furniture comes in and cash goes out. फर्निचर इंक्रीज एंड कैश डिक्रीज तो डेबिट वॉट कम्स इन्स एट फर्निचर डेबिट ने कैश क्रेडिट थू तो वॉट यू आर ऑब्जर्विंग के एक असेट अपने डिक्रीज थी देट इज कैश 
तो एनी सामें अपनी बीजी असेप्ट इनक्रीज थी ने दैट इज फर्निचर तो हाउ टू एक्सपांड दी इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट वन ए फर्स्ट वन पर क्या चेन्ज थे जो ए सैकंड इक्वेशन करूँ तो कैश बेलेंस कट ली थी फिफ्टी थाउजंड एम टेन थाउजंड पे कर कैश रिमेन फोर्टी थाउजंड माइनस करो एट एनी फर्निचर अपनी पास टेन थाउजंड तो यू केन सी द टोटल ऑफ असेट रिमेन सेम देट इज फिफ्टी थाउजंड ओनली देर इज अ चेन्ज इन फॉर्म ऑफ असेट ओके कैश इज रिड्यूस एनी फर्निचर इज इनक्रीज तो टोटल ऑफ असेट रिमेन फिफ्टी थाउजंड कैपिटल में तो कहीं चेन्ज थो ज नहीं बिकॉज ओनर इज नाइधर ब्रिंकिंग नॉर वीड ड्रॉइंग लाइबिलिटी ऑल्सो देर इज नो चेन्ज सो फार तो अगेन इट इज प्रूव देट फिफ्टी थाउजंड इज इक्वल टू फिफ्टी थाउजंड आर यू फॉलोइंग इट ओके अवर थर्ड ट्रांजेक्शन विल बी बेस्ड ऑन सैकेंड तो हमें थर्ड तब समझो ट्रांजेक्शन नंबर थ्री गुड्स ऑफ रूपीज ट्वेल्व थाउजंड परचेस्ड इन कैश तो गुड्स वी आर परचेजिंग सो गुड्स कम सीन्स एंड कैश गोज आउट तो वॉट इज गोइंग टू हेपन गुड्स इनक्रीजीस एंड कैश डिक्रीजीस ना गुड्स एंड कैश बोथ आर असेट एक असेट इनक्रीज थी तो एनी सम एक असेट डिक्रीज थी जर्नल एंट्री वी नो देट परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अपने जर्नल करता मेन फोकस इफेक्ट पर समझो तो एनी इफेक्ट इक्वेशन पर कई रीतना जनरेट थे जुओ थर्ड ट्रांजेक्शन ओके तो थर्ड ट्रांजेक्शन्स में कई रीतना समझा कि आप कैश बेलेंस कट ली थी फोर्टी थाउजंड प्रीवियस ने बेज राख फोर्टी में ट्वेल ना गुड्स परचेस करो तो कैश बेलेंस विल रिड्यूस अप टू ट्वेंटी एट थाउजंड फोर्टी माइनस ट्वेल्व ट्वेंटी एट थाउजंड फर्निचर रिमेन एज इट इज एज इट वॉज इन प्रीवियस ट्रांजेक्शन अब कैश गई तो एनी गुड्स आप तो स्टॉक बढ़ो ट्वेल्व थाउजंड थी ओके तो यू केन सी द टोटल असेट रिमेन फिफ्टी थाउजंड कैश बेलेंस इनक्रीजीस तो एनी गुड्स आओ तो स्टॉक इनक्रीजीस सो टोटल रिमेन फिफ्टी थाउजंड कैपिटल देर इज नो चेन्ज लाइबिलिटी देर इज नो चेन्ज तो अगेन फिफ्टी थाउजंड इज इक्वल टू फिफ्टी थाउजंड जस्ट इक्वेशन तरह एक्सपांड थत बराबर देट यू ट्राई टू ऑब्जर्व एंड नोटिस ओके चलो नाउ नंबर फोर ट्रांजेक्शन नंबर फोर देट विल बी बेस्ड ऑन थर्ड थर्ड में फोर्थ बन स बराबर तो फोर्थ में तमने शू कीधु गुड्स ऑफ एट थाउजंड परचेस फ्रॉम बी तो एज इट इज अ नेम ऑफ पार्ट इज मेन्शन देट मीन्स इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्रेडिट परचेस सो गुड्स कम सीन्स एंड बी इज गीवर तो गुड्स इनक्रीजीस B is giver तो B ने अपने पे करवा कि नहीं तो लाइबिलिटी ऑल्सो इनक्रीजीस गुड्स मुफत में तो आए नहीं क्या तो कैश पे करवी पड़े आइधर वी हेव टू पे कैश और वी हेव टू इनक्रीज लाइबिलिटी देन ओनली वी आर गोइंग टू रिसीव गुड्स तो यर वी आर इनक्रीजिंग लाइबिलिटी बिकॉज इट इज परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी ओके सो वॉट इज गोइंग टू चेन्ज इन द इक्वेशन नंबर फोर फोर में ते जो शू थ This is four. So cash balance twenty eight thousand. Sorry, uh, this is four. This is number four. Cash balance twenty eight thousand as it is because there is no change in cash. Stock J approach to twelve. Emma eight no add kar jo because it is purchased on credit. So stock thing go twenty thousand and furniture. Ten thousand as it is, so total of asset becomes fifty eight thousand. Capital matu kai change she ni because neither owner is bringing nor withdrawing. But any time tamay sumuti you stock ay o to any time liability increases payables towards be increases eight thousand. So abe nu total koro fifty eight thousand. So this will be equal to this fifty eight thousand. So again the equation is satisfied that asset is equal to capital plus liability. Are you following it? Okay. Now next transaction is very very important. Number five. Goods of seven thousand sold for ten thousand in cash. So tomorrow goods go seven thousand and cash away ten thousand. So cash comes in and goods goes out. The journal entry you apply carry cash to sales ten thousand. बट तब ऑब्जर्व करो तो सैवन न गुड्स तब टेन में सेल करो तो थ्री थाउजंड रूपीज तरह नेट वे ने देट वी केन कंसिडर एज प्रॉफिट 
now remember in account a uh, profit or loss belongs to owner so if there is a profit that will be given to owner and if there is a loss then it will be taken from the owners owner means any capital ma tamara effect apvani re so kai ritna tame effect apso barabar che that we try to understand in this number 5 abo dhyan thi samajjo jo cash kat le thi 28 28 માં ટેન એડ કરે એટલે કેશ થઈ ગઈ થર્ટી એટ થાઉઝન્ડ બરાબર પ્રીવિયસ ટ્રાન્ઝેક્શનને જ બેઝ રાખવાનું ફોર ઉપરથી જ ફાઇવ બને સ્ટોક વોઝ ટ્વેન્ટી થાઉઝન્ડ ફ્રોમ દેટ સ્ટોક વી સોલ્ડ ગુડ્સ ઓફ સેવન થાઉઝન્ડ કોસ્ટ તો સેવન થાઉઝન્ડ જ છે ભલે સેલ કર્યું ટેન થાઉઝન્ડમાં તો સેવનનો ગુડ્સ રિડ્યુસ થયો તો ગુડ્સ રિમેન થર્ટીન થાઉઝન્ડ નાવ ફર્નિચર દેર ઇઝ નો ચેન્જ તો સિક્સટી વન થાઉઝન્ડ ટોટલ અસેટ થઈ ગઈ ओके दैट मीन्स असेट्स इन्क्रीज बाय थ्री थाउजंड कम्पेर टू प्रीवियस लायबिलिटी एज इट इज रही बिकॉज बी कोई अपने ट्रांजेक्शन थी नहीं नाउ एज देर इज अ प्रॉफिट ऑफ थ्री थाउजंड रुपीज तो देट प्रॉफिट वी हेव टू एड इन कैपिटल देट वॉट यू हेव टू ऑब्जर्व के कैपिटल वॉज फिफ्टी थाउजंड एज इन द प्रीवियस ट्रांजेक्शन ना एज देर इज अ प्रॉफिट वी हेव एडेड इट इन टू कैपिटल so now total capital will become 53000 okay so here another technical aspect what you will understand that capital is not only going to affect when owner brings money okay if owner brings money then it is definitely going to increase capital but even if owner is not bringing if there is a profit then the capital is going to increase so 53000 now capital 8000 liability ab in total karo 61000 verified okay now number 6 uh, wages paid rupees 6000 to expense che expenses incurred and cash goes out to wages account debit to cash okay now cash goes out to cash will decrease now wages is expense so as i explained ke if there is a expense or income it is going to affect capital if there is income we have to increase capital and if there is expense we have to decrease capital so as there is expense so that expense belongs to owner owner has to bear all the expenses losses as well as he is entitled to receive all incomes and profit to profit income thai to capital plus thai એની સામે લોસ એક્સપેન્સીસ થાય તો કેપિટલ માઇનસ કરી પડે વેરી લોજિકલ થિંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સો વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન ઇન ઇક્વેશન નંબર ફાઇવ સોરી ફાઇવ ઉપરથી સિક્સમાં શું ચેન્જ થાય એ સમજો તમે તો કેશ બેલેન્સ થર્ટી એટ થાઉઝન્ડ હતી પ્રીવિયસમાં એમાંથી સિક્સ થાઉઝન્ડ પે કર્યા તો ઇટ રિમેન થર્ટી ટુ થાઉઝન્ડ સ્ટોક થર્ટીન થાઉઝન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ ફર્નિચર ટેન થાઉઝન્ડ એઝ ઇટ ઇઝ તો ટોટલ ઓફ અસેટ નાવ બીકમ ફિફ્ટી ફાઇવ થાઉઝન્ડ લાયબિલિટીમાં કાંઈ ચેન્જ થયું નહીં નાવ એઝ દેર ઇઝ એક્સપેન્સ સો વી વિલ રિડ્યુસ કેપિટલ બાય સિક્સ થાઉઝન્ડ સો ઇટ વિલ બીકમ નાવ ફોર્ટી સેવન થાઉઝન્ડ ઓકે તો ફોર્ટી સેવન થાઉઝન્ડ પ્લસ એટ થાઉઝન્ડ દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ફિફ્ટી ફાઇવ થાઉઝન્ડ અગેન ઇક્વેશન સેટિસ્ફાઈડ ઓકે ચલો નેક્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર સિક્સ વેજ ઇઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ રૂપીઝ થાઉઝન્ડ તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજ ઇઝ એક તો આપણો એક્સપેન્સ છે અને આપણા પેએબલ્સ છે વેજ ઇઝ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ આઉટસ્ટેન્ડિંગ વેજ ઇઝ બેઝ ઓન જર્નલ એન્ટ્રી નાવ ડ્યુ ટુ વેજ ઇઝ ઓકે કેપિટલ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ડિક્રીઝ ભલે અહીંયા વર્ડ પેડ કર્યો છે ધો ઇટ ઇઝ નોટ પેડ બટ એક્સપેન્સ તો થઈ ગયો મારા હિસાબે ધીસ ઇઝ સમ વોટ ટેકનિકલ પ્રિન્ટ મિસ્ટેક ड्यू टू वेजिज पे नहीं वेजिज पे नहीं करता बट आप एक्सपेन्स तो थी जो तो एज एक्सपेन्स इज देर कैपिटल विल डिक्रीज अने वी हेव टू पे येट इट इज नॉट पेड येट सो लाइबिलिटी विल इन इन्क्रीज बाय थाउजंड रुपीज सो देर इज नो चेन्ज इन असेट असेट में कोई चेन्ज न थो तो सैवन में तब जो कि असेट एज इट इज री थर्टी टू स्टॉक फर्निचर एज इट इज रू एक्सपेन्स એટલે કેપિટલ વિલ ડિક્રીઝ એની સામે લાયબિલિટી વિલ ઇન્ક્રીઝ તો એક કેપિટલ ડિક્રીઝ થયું લાયબિલિટી ઇન્ક્રીઝ થયું તો અગેન આ બેનો ટોટલ કરો તો દેટ ઇઝ કમિંગ ફિફ્ટી ફાઈવ થાઉઝન્ડ વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ ઓકે 
So this is a seven transaction. Now go to the next page that is eight. So Emma, tomar seven ne base rakin jawan. Okay, again I'm repeating. Okay, every transaction is based on previous transaction. Previous transaction ma so change karo shi tomar samajhu. So here it is given commission received rupees four thousand. Now commission received is income. So cash comes in and there is income. So cash account debit to commission account that is the entry. Now as it is cash received, the cash balance will increase. That is asset is going to increase. And opposite to expense, if there is a income, then capital is going to increase. Jo. Ek dam opposite which are no. Barabar. तो शू इन ट्रांजेक्शन नंबर एट तब जो कैश बेलेंस प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स में थी थर्टी टू थाउजंड तो एम फोर थाउजंड एड करो तो इट बिकम्स थर्टी सिक्स थाउजंड स्टॉक एज इट इज फर्निचर एज इट इज सो टोटल ऑफ कैपिटल असेट विल बी फिफ्टी नाइन थाउजंड ओके एनी समय कैपिटल फोर्टी सिक्स एम कमीशन एड कर दिए तो कैपिटल विल बिकम फिफ्टी थाउजंड कम्पेर टू प्रीवियस लाइबिलिटीज रिमेन सेम नाइन थाउजंड तो नाइन प्लस फिफ्टी देट इज इक्वल टू फिफ्टी नाइन थाउजंड अंडरस्टेन्ड ओके दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर एट नाउ नाइन डिविडेंड रिसीवेबल रुपीज नाइन थाउजंड रिसीवेबल मीन्स डिविडेंड इज ड्यू बट नॉट रिसीव लाइक इट इज ओपोजिट टू आउटस्टेडिंग वेजिस आउटस्टेडिंग वेजिस करता ओपोजिट थी तो रिसीवेबल डिविडेंड अकाउंट डेबिट एज इट इज असेट टू डिविडेंड एज इट इज इनकम बराबर बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट तो डिविडेंड रिसीवेबल है असेट इन्क्रीज थी और इनकम है एट कैपिटल इन्क्रीज थ तो असेट में देर विल बी नाउ चेन्ज वन न्यू असेट विल बी एडेड कम्पेर टू नंबर एट नाइन में जो एक नवी असेट एड थी कैश थर्टी सिक्स एज इट इज स्टॉक थर्टीन एज इट इज फर्निचर टेन एज इट इज डिविडन रिसीवेबल इज अ न्यू इनकम सॉरी न्यू असेट सो देट इज एडेड इयर तो टोटल ऑफ असेट बिकम सिक्सटी एट थाउजंड कैपिटल जो फिफ्टी थाउजंडी बराबर है ओके एम सीधू नाइन एड करो तो फोर्टी सिक्स प्लस फोर ए रिपीट करू और नाइन इनकम एड करू तो फिफ्टी नाइन थाउजंड लाइबिलिटी रिमेन एज इट इज अंडरस्टेन्ड तो अगेन टोटल ऑफ दीस टू इज इक्वल टू सिक्सटी एट थाउजंड सो दीस इज ट्रांजेक्शन नंबर नाइन नाउ नंबर टेन मशीन परचेज एट थाउजंड तो मशीन कम्स इन एंड कैश गोज आउट एक असेट तरी इीज थी और कैश डिक्रीज थे एक असेट तरी डिक्रीज थी तो वेरी सीम्पल टू अंडरस्टेन्ड ते टेन में जो कैश थर्टी सिक्स थी एम एटनी मशीनरी परचेस करी तो कैश बिकम ट्वेंटी एट थाउजंड ओके पची स्टॉक में कहीं चेन्ज नहीं फर्निचर में कहीं चेन्ज नहीं डिविडन रिसीवेबल कोई चेन्ज नहीं एक मशीन कर नवी असेट तेरे एड कर देवानी सो योर टोटल असेट विल बिकम सिक्सटी एट थाउजंड कैपिटल में कहीं चेन्ज नहीं लाइबिलिटी में कहीं चेन्ज नहीं सो द टोटल ऑफ कैपिटल प्लस लाइबिलिटी रिमेन इक्वल टू असेट ओके सो दिस इज ट्रांजेक्शन नंबर टेन नव इलेवन लैंड परचेस फ्रॉम राधा तो एज इट इज अ क्रेडिट परचेस ऑफ लैंड नेम इज गिवन सो लैंड कम्स इन एंड राधा इज गिवर सो लैंड अकाउंट डेबिट टू राधा Now, as land comes in, our asset is going to increase. Radha is giver, so our liability is going to increase. So, in the equation number eleven, compare to twelve, so change the sejo. Cash as it is, stock as it is, furniture as it is, dividend receivable as it is, machine as it is, land new asset will be added. कैपिटल में देर इज नो चेन्ज लाइबिलिटी में राधा ने लाइबिलिटी एक एड थी जैसे बिकॉज वी परचेस लैंड फ्रॉम राधा ओके सो नाउ टोटल लाइबिलिटी बिकम्स थर्टी फोर थाउजंड कैपिटल फिफ्टी नाइन 
total is equal to 93,000. Remember, so if asset increases, so here liability increases. So equations A is equal to C plus L. He always tell it as a. And last transaction. Borrowed bank loan. Okay. So we have borrowed a loan. So cash comes in and bank is given. So cash balance increases. While liability also increases because we have to pay it to bank. So finally, equations number 12 ma so far was compared to 11. Ita me notice karo. To cash 28, jayati ma 20 add karo. Stock, furniture, dividend, machine, land, abadu as it is true. Capital ma kai change ni. Liabilities ni in the bank loan ek navi liability add thai. So now the liability total becomes 54,000 and uh, capital 59 so the total remain unaffected that is 113000 so this is how we can understand the effect of equation effect of transactions on accounting equation in your unit test you 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 may expect three to five transaction of this type are it not our table five transactions with the five transactions will be developed karwan Remember, every transaction is based on previous transaction. Previous transaction ma change is thai, it amare notice karwa. In this uh, page, it is conclusion given here, that also you can go through it. Ave pachina video ma ek example 2 thumbnail samjayi this, that will be the end of the chapter. Okay, chala thank you.